Hello, good evening. Welcome. Good evening. Good evening. Hi, Basilia. Hi, Aida. Hello, Hi. Cynthia. Hello, Karen. Hello, Sarita. Welcome to the class. Hi. How are you, girls? We got girl power ahorita. Todas chicas, okay? How are you, girls? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy? How do you say frío? It's cold. It's cold. <laughs> yeah, it's cold. It's true. It's cold. You know what? Sorry. In my case, in my case, I mean, I am not cold. Fíjense que no es que tenga frío, pero había un mosquito que me estaba de molestar aquí. Un zancudo, ¿verdad? Mosquito. Ay, no, dije, yo prefiero estarme aquí asando con el suéter y no tener mosquito encima. Así que, that's why. But yeah, it's cold. Aparte de eso, está un poco frío, right? Por eso que creo que voy a aguantar el suéter, ¿ok? But anyways, um, just let me, let me share the screen. Give me one moment. Let's see. Bueno, chicos. Uh, so, I'm happy, guys, for you. Estoy contentísima porque most of you have already finished. Casi, casi que todos han terminado. Así que, great job. Congratulations, ¿ok? Miren, ese es como el, el principio. Ya van a ver que luego va a ir pasando nivel y nivel y nivel después y otro nivel y otro nivel. Y al final, pues, ya van a ver que todo va a salir súper y mega bien y que, pues, algo vamos a aprender, ¿ok? So, esa es la idea, ¿verdad? Siempre estar... Y fíjense que yo siempre he pensado esto. Que es una gran responsabilidad aprender así, incluso, ¿verdad? Es como eh, más challenging. ¿Por qué? Porque I am in charge, ¿verdad? Yo también estoy a cargo. Entonces, es como que yo también tengo que hacer mi tiempo. I have to uh, check the platform. I have to, um, you know, look for information, do my research, ¿verdad? Hacer mi investigación también y entrar a la clase y escuchar lo que nos tiene que decir la teacher y complementarlo con lo que yo ya sé, etc. Así que eh, I'm very happy for you. Today's class or session number 15. Session number 15. And tomorrow is going to be our last session. Session 16, okay? So uh, today is November 5th, guys, and thank you very much for joining. Okay, today we're going to continue talking about the, um, about the, about the, the information, right, that we started yesterday, right? We started talking about WH question where, I mean, WH question uh, or information questions we thought with uh, present continuous, blah, blah, blah. La teacher viene así toda, ah, twisted. <laughs> okay, so we, we started talking about uh, information questions, but with, um, with present continuous. Now, we have already started present continuous, right? And, and we have already checked, you know, the rules. We have already checked um, the use, the formula, et cetera, right? But um, let me go ahead and uh, continue, right? Because actually yesterday we had an overview of the rules, okay? And we said that, um, well, and actually let me do something. Voy a pasar. Creo que uno de sus compañeritos les compartió ayer, pero si ya no les compartió nada porque un compañerito suyo que está pendiente de ustedes, que fue quien les mandó también el otro, el otro, la otra información en un PDF, que él se las recolectó ahí. Este... Give me one moment. Aquí tiene que cambiar. Ahí está. Ok, bye. Teacher, pero ayer de las reglas que vimos, en realidad, ¿cuál sería la conclusión, teacher? Todas las reglas, perdón, perdón, todos los verbos, todos los verbos que no entren ni en esta regla que están viendo en la pantalla, ni en esta, ni en esta, ni en esta, todos esos verbos van a agregarle solo ing. Ok. So pretty much, guys, um, if we have a verb, we said yesterday the verb ending in, in E. If the verb ends in only one E, I'm going to uh, eliminate it or cross it out, and I'm going to add ing. Okay, and then um, also um, when the verb ends in double E, I have to pay attention to that, right? When the verb ends in double E, I know that I have to add only ing. Solo agrego ing. Right? And then when the verb, um, well, we have agree, agreeing, flee, fleeing, see, seeing, free, brain. And then I got verbs ending in IE, right? Verbs ending in IE, right? Esos verbos son bien peculiares, les decía ayer, porque cuando tenemos un verb ending in IE, prácticamente solo me quedo con la, con la pura consonante, right? I delete or remove IE and then I, I replace it replace the two vowels uh, with a Y and then I add ING. 
okay? And then I have one syllable verbs ending with one vowel and one consonant, right? With the exception of, um, oh, by the way, aquí creo que les puse, les preparé una slide con la fórmula. Wait. Aquí se la voy a poner a ustedes. Porque ayer creo que solo lo, solo lo digité en la, en, la pizarra, en, el, en la pizarrita, pero hoy se los quiero agregar. Quiero ver, I think it's going to be this one. Sí. Vaya chicos, acá, look, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo un C, B, C, un consonant, vowel, consonant, verb, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer, teacher, cuando yo tenga esto? Simple. Vea, voy a duplicar la última consonante, ¿verdad? Y luego voy a agregar ING, ¿ok? Eh, También, ¿qué más? Pero solo voy a apartar esto acá, que siento que se cae. Ahí está, ¿ok? So, cuando, cuando yo tengo un one syllable verb, y teacher, ¿qué dijimos ayer que era one syllable verb? Ah, es un verbo monosílabo, ¿ok? Cuando yo tengo un one syllable verb, ¿ok? Lo que voy a hacer, exceptuando esas consonantes que están allá, W, X, and Y, o W, X, Y, ¿verdad? Si yo tengo esta fórmula, consonant, vowel, consonant, voy a duplicar la última consonante y luego yo agrego ING. Teacher, pero stop. Tiene ST al principio. Ah, it's true. Pero es, una, es, una, es un solo sonido. ¿Ok? Stop. Stopping. Right? I have to duplicate the last uh, vowel and I have to add ING. Right? And then I have, uh, um, for example, shop. Teacher, pero shop is S-H-O-P. Sí, pero la H, junto con la S, hacen una sola, un solo sonido. Shop una sola consonante. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de casos, yo duplico la última consonante y luego agrego ING. Ellos son conocidos como C, B, C. Consonant, vowel, consonant, ¿ok? I add the ING, ¿ok? Entonces, then, two syllable verbs and then with one vowel and one consonant. Dijimos que acá tenemos este dos tipos de verbos, right? We got verbs ending in verse ending in, um, perdón, que son dos sílabas, pero que uno puede terminar con, con la acentuación al final o puede empezar con esa acentuación al, al inicio del, 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 de la palabra, ¿verdad? Two syllable verbs ending with one vowel and one consonant. Eso es una, eso es una regla, ¿verdad? Deben de terminar en una, una, en una consonante y una vocal, o una vocal y una consonante. Siempre con las mismas excepciones de W, X, and Y. Okay? If the first syllable is stressed, Just add ing, okay? And you have answer, answering, offer, offering, right? Uh, listen, listening, visit, visiting. Just give me one moment, guys. Creo que uno de ustedes sabía a todos. Quiero ver. Alguien de ustedes creo que había escrito. No sé quién fue. Wait. Sí, chicos. No, no, ya, ya había contestado. Sorry, pensé que era uno de ustedes que a veces aquí durante la clase me escriben, pero ya no abro aquí WhatsApp web porque consume, les he contado como mil veces, ¿verdad? Que consume mucho recurso de la computadora. Ok, so, let's see. I was saying, so we got answer, answering, right? So answer, the stress goes at the beginning. O el, el estrés, pero no este de aquí, ¿verdad? Ese estrés que siente, también se dice stress, ¿verdad? Pero... También en inglés la palabra stress, besides being this, right? Cuando tiene ese, ese, ese malestar, ¿verdad? Eh, o esa sensación estresante. También decimos, le llamamos stress a la fuerza de voz, ¿verdad? Entonces, si la fuerza de voz va al principio, entonces no pasa nada. ¿Qué pasa, teacher? Solo le agrego y en agenda, that's it, ¿ok? But, but, the situation is different when I got the second syllable stressed or The stress on the second syllable, like admit, admitting, prefer, preferring, begin, beginning, right? So um, that's going to be uh, a double, you know, consonant at the end, and then I add ing. Pero como les comentaba, chicos, son bien poquitos los casos, así que relax. Esos tres quizás son los más comunes. Y los que vieron ayer en el ejercicio, 
¿verdad? Este, creo que aquí está. Voy a pasar, bueno, ya se lo voy a mostrar, pero este, prácticamente son esos. Quiero ver, tenemos, bueno, es más, es más, hagamos una cosa. Voy a agarrar Admit Prefer Begin. Va, y todos, chicos, dijimos que todos los que están fuera de las reglas que acabamos de mencionar, yo solo le voy a agregar ING. ¿Ok? Vaya, entonces ayer vimos, uy, quizás ya lo quité el ejercicio, sí, lo quité. Vaya, déjeme un momento, lo voy, a escribir, lo, voy a, lo voy a poner de nuevo para que veamos cuáles eran las, las, que, las que nos aparecieron con double, double letter at the end. Porque así hacemos como una mini listita. Permítanme, se la voy a agregar acá. Estamos acá. Bye. Ok, entonces dijimos que ayer, ¿verdad? Ayer teníamos acá, miren. Aquí, chicos, de, de estas que hemos estado hablando, y voy a abrir un cuadrito acá, de esa regla, cuando lleva el stress on the second syllable. Bueno, permítanme, vamos a terminar de mostrar todas las, todas las palabras, todos los verbos. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a agregar un cuadrito de texto. Acá. Veamos. Dice acá, vaya, begin sería uno. Begin, right? ¿Por qué? Porque el stress goes at the end. Begin, beginning. Ok. De ahí, dig, no se no cuenta porque dig es consonant, vowel, consonant. Entonces, yo duplico la última consonante y luego agrego ing. Pero forget, sí, aplica, look. Forget, forget. The stress goes on the second syllable. Forget. Entonces, I add, I duplicate the last consonant and then I add ing, right? Then I got put, put in, lo mismo, cbc, consonant, vowel, consonant, rub. Robin, lo mismo, consonant, vowel, consonant. Stop, stopping, right, consonant, vowel, consonant. Entonces, de esa, de esa regla que nosotros estábamos hablando, ya tenemos begin, vamos a escribirlo acá. Begin, beginning, right? Forget, forgetting. También tenemos admit, uh, perdón. Admit, admitting. Tenemos, oops, prefer, preferring. Tenemos, begin, beginning. Ok. Bueno, ese no ya estaba, ¿verdad? Fue el primero que teníamos allá. Entonces, son bien poquitas, chicos, chicos, las excepciones. Este, por el momento, pues, esos son, digamos, los que hemos visto con esa regla. De ahí todos los demás aplican para todas. Las reglas, ¿verdad? Que dijimos, si el verbo termina en E, yo elimino la E, agrego ING. Si termina en doble E, pues ahí no puedo hacer nada, no puedo quitarle una E, ¿verdad? Solo le agrego ING. Si termina en IE, entonces I just cross out the IE and I replace it with the Y, ¿verdad? Y todos los verbos que no entren en esa regla, entonces I just add ING, ¿verdad? Entonces prácticamente solo son estos, chicos. Estos, ¿verdad? Estos cuatro ejemplos de esa regla particular o peculiar de la que hablábamos, ¿verdad? So, um, when the stress goes on the second syllable, ¿verdad? Vamos a borrar y vamos a pasar a lo que nos compete este día. Very good. Let's let me drink some water. Okay, let's start. Bueno, we started yesterday with a conversation, right? We had a listening about the guy preparing pizza, right? Um, but today we're going to continue and this is the grammar focus, right? Present continuous WH questions, okay? So take a look at, at the first picture. It says Los Angeles, 4 a.m., right? Uh, what's Victoria doing? What's she doing, right? Oh, she's sleeping right now. She's sleeping right now. Or she is sleeping right now. What about Mexico City, 6 a.m., right? What's Marcus doing? It's 6 a.m., so he's getting up. He's getting up, right? And take a look at New York City. New York City, what are Sue and Tom doing? Well, they're having breakfast. It's 7 a.m. in the morning in New York City, right? They're having breakfast. Ahí se ve todo fancy, todo elegante, right? Y probablemente en un rascacielos, right? In a 
sky, skyscraper, right? So um, if you see, here we have the, the WH question, right? We got a WH question and also we got a um, WH question with present continuous. Now, let's see. Por supuesto, esto es, de, esto es de ahí, chicos, de la plataforma, por eso lo ven así un poco chiquitín, pero solo es como para traerles a la memoria qué fue lo que vieron en la plataforma, ¿verdad? Perdón que se ve así todo blurry, ¿ok? Eh, it says, what Celia doing? Y ella está en Brasilia, it's 9 a.m. in the morning. She's going to work. She's going to work. London, 12 noon, right? London. Ok, ven ahí al fondo esos famosos buses, bueno, ni, casi que ni ven la, la fotito, está un poco blurry, ¿verdad? Pero al fondo se ve un busito de esos de doble piso famosos en Inglaterra, right? So, what are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. What's Andre doing? It's Moscow, right? 3 p.m., ok? He's working. <laughs> Look at him, pobrecito, se ve que tiene mucho trabajo. Luego, Bangkok, 7 p.m., Okay, what's Per Bixak doing? He's eating, he's eating dinner now. So it's 7 p.m., right? It's the evening already. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television, right? Your, New, your city, El Salvador, right? What are you doing? So uh, it's evening. It's time for English class. So I am teaching my English class, okay? So that was, um, you know, information that you had in the platform, available in the platform. Okay. Teacher, pero este, ya no me acuerdo cuáles eran los elementos que llevamos en las oraciones con present continuous. Don't worry. Right now we're going to focus only in questions. Por eso se los he marcado ahí. Eso es en lo que nos estamos enfocando ahorita. In questions, okay? Entonces, when I'm talking about present continuous, right, I need to have a subject. I need to have my verb be. I need to have my verb plus ing, and I need to have my complement. Ah, teacher, por eso estábamos revisando lo de los, las reglas con ing. Yes, because of that. Then in negative sentences, I got my subject, I got verb to be, I got verb plus ing, and I got my complement, right? So what happens uh, when I have wh words, okay? Cuando yo tengo information question, guys, eh, mi, mi estructura va tal cual, okay? I don't change anything. The only difference is going to be, and let me get my pointer here, esto. This is the only difference. If you see then, we got verb B, porque hay un switch, ¿verdad? Entre el subject y el verb B. Verb B, subject, uh, verb plus ing, complement, and question mark, okay? Y luego, aquí al principio vienen my WH words. Ah, yeah, you conoce ejemplos, okay? Very good. So this, this is going to be what we are going to focus on right now. En lo que nos vamos a enfocar. Okay, so let's go ahead. Ah, oh, well, if you want, vamos a ver si me deja, ¿verdad? Porque a veces abrir esto es un dolor de cabeza, este WhatsApp web, pero quiero ver si les puedo mandar la imagen. Yo sé que ya la tienen por ahí, pero no importa si se las puedo enviar con mucho gusto, se las mando. Si es, si no se queda ahí pensando por mucho tiempo. Vaya, aquí tengo la captura. Ok, very good. So, um, let's go ahead and continue. Also, uh, we're going to try to understand how they work. Ok, vamos a hacer un, un, un pequeño ejercicio. Ok, so let me get my, my text here. No, es más, quizás lo vamos a hacer directamente desde la presentación. Okay, entonces, I am teaching an online class, okay? Let's think, what would be a WH question uh, that we can ask, okay? Well, a WH question that I can ask and y que puede darme esta respuesta, ¿verdad? Eh, puede ser, por ejemplo, what are you doing, oops, doing? Right now, Marcela. Oops, perdón. What are you doing right now, Marcela? Oh, I am teaching an online class. Okay. What are you doing right now, Marcela? I am teaching an online class. Now, if you see, let's take a look at the elements. I got what? Oh, give me one moment. Creo que ya abrió acá. Está, no está cargando. 
Uh, I am teaching an online class. You see, WH word, okay, verb to be, subject, verb plus ing, and complement. Teacher, pero ahí dice Marcela otra vez. Sí, pero es lo mismo como en español. Hey, ¿qué estás haciendo, Marce? ¿Verdad? O, oh, hey, ¿qué estás haciendo, hermana mía? O, oh, hey, ¿qué estás haciendo, mami? Right? Entonces, usted puede obviar esto, no hay problema. Solo voy a, a borrarlo para que no vayan a confundirse. Si yo quiero borrarlo, no hay problema. Puedo dejarlo así. What are you doing now? Y ya saben que soy yo a quien le están preguntando. Ah, I'm teaching an online class right now. I am with, with a great class. Estoy con unos chicos, pero geniales, right? So what are you doing right now? I'm teaching an online class, okay? Very good. Um, but let's have another example. Hagamos otro ejemplo. You I are... Watching TV. I'm sorry? I am watching TV right now. You're watching TV right now. Okay, who's that? ¿Quién fue? No, no, me. I couldn't see who was speaking. I'm sorry. <laughs> okay, you, you're watching TV right now. Excellent. Very good. So, now, what about this one, guys? You are playing the guitar very well. You are playing the guitar very well, okay? So, we can go ahead and ask something like, for instance, like, um, let's see. Oh, Amilcar, it was you. I can see that you're watching TV. Aha. Uh -huh. Watching TV and, and, and listening to the teacher. Aha. Uh -huh. <laughs> okay, so let's see. Uh, you're playing the guitar very well. Pero, ¿qué tal si la persona me pregunta a mí directamente, hey, ¿cómo estoy tocando la guitarra, right? ¿Cómo preguntaríamos eso, teacher? ¿Cómo le preguntamos? ¿Cómo podría preguntar él? Hey, ¿cómo estoy tocando? Ah, la persona le va a contestar. Ah, you are playing, playing the guitar very well. Bueno, veamos si nos podemos hacerlo. How am I playing the guitar? ¿Cómo estoy tocando la guitarra? How am I playing the guitar? Oh, you are playing the guitar very well. Right? Teacher, pero mire, how no es WH word. Así es, yo sé, pero está considerada dentro de esa lista. Okay, how, how am I playing the guitar? Le pregunta el chico. ¿Cómo estoy tocando la guitarra? Dime, okay. Ah, you're playing the guitar very well. Okay, you're playing the guitar very well, okay. So, um, oh, let me check. Le voy a mandar la imagen que aquí la tengo esperando. Eh, Ah, oh, ahí estaban ayudándose, chicos. Hasta ahorita veo que ahí se estaban ayudando con los ejercicios. Ah, chicos, ahí está la, 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 ahí está la, la fórmula, ¿ok? Que estamos viendo ahorita, ¿ok? Pues, let me... Me molesta el cuello de esta cosa. Ok, very good. Vamos a cerrar acá porque ya no lo necesitamos. Y ahí está, yes. Very good. Okay, let's continue, right? So that was about the first example. But what happens, what happens, okay, if the person is saying he is practicing his reading lesson? He is practicing his reading lesson. Okay, very good. Let's go ahead. Okay, and ask, ¿verdad? What is he doing? What is he doing now? What is he doing now? Ah, he's practicing his reading lessons, right? Okay. Or, um, también podemos preguntar, what is he practicing, right? Now, ¿qué está practicando? Ah, he's practicing his reading lesson, right? Entonces, let's take a look at the, at the, at the, at the elements. You see? WH word, better to be. Subject, verb plus ing, complement. Again, WH word, verb to be, subject, verb plus ing, and complement. Okay? He is practicing his reading lesson, right? He is practicing his reading lesson. That's the answer. Okay? Very good. 
Now, let's go ahead and have a second example. Van a querer que les mande esto después, chicos. Para ir guardando los cambios aquí en la presentación. Se los mando después. Yes. 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 Bye. Excellent, excellent. Bye. Entonces lo voy a ir guardando los cambios. Very good. Okay, so let's move on to the next, next example. Okay? Let's see. She is drinking a cup of tea. She is drinking a cup of tea. Ok, yo bien puedo venir y hacer la misma pregunta, ¿verdad? La misma pregunta que vimos en, en el ejercicio. Yo puedo decir, ah, teacher, what is she doing? Oops, what is she doing right now? Ah, she's drinking a cup of tea. She's drinking a cup of tea, right? Ok, but another question that we can think of. Ah, uh, let me see. Vamos a ver. Vamos, podemos preguntar, what is she drinking? What is she drinking? No, es que la respuesta tiene que ser, she's drinking a cup of tea. <laughs> Ajá, porque si ah, pregunto, where is she drinking a cup of tea? Ah, she's drinking a cup of tea at the desk, ¿verdad? En el, en el escritorio. Entonces, what is okay. she doing right now? Pero sí, muy bien, muy bien ejemplo, Amilcar. Thank you very much. Pero yo puedo decir, what is she doing now? She's drinking a cup of tea. What is she drinking? She's drinking a cup of tea. O oh, como decía Amilcar, right? You can ask, uh, where, I mean, ah, sí, esa sería otra respuesta, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué no, Amilcar? Probemos. Probemos con su ejemplo, veamos. Where, oops, perdón, perdón. Perdón que aquí tengo la aquí está la presentación y aquí tengo la pantalla, por eso es que ven que me hago la cabeza para acá. Vaya, where is she drinking her cup of tea? Okay, where is she drinking her cup of tea? And the answer can be at her desk. Porque es una posición, ¿verdad? At her desk. Okay, aquí está. Very good. Vamos a ir guardando los cambios porque luego se lo voy a compartir, ¿verdad? What is she doing right now, teacher? Oh, what is she drinking? She's drinking a cup of tea. Where is she drinking her cup of tea? At her desk, right? Very good. Thank you, Amilcar. Okay, so that would be another example, right? Another example. But let's see, let's see another one. Can I move? ¿Puedo moverme, chicos? No se preocupen, que yo luego les, les comparto esta info, no se preocupen. Um, she's reading a book, ok. She's reading a book. Ay, me encanta esta foto, chicos. Ok, se ve todo peacefully, todo tranquilo alrededor, right? Tan ganas de estar ahí sentadito, ok. So, let's see. Um, let's go ahead and ask, right? What is she doing? Oops. What is she doing now? Ok. She's reading a book. Okay, she's reading a book. Very good. Another question that we can ask. Any idea? Alguna idea, chicos? Otra pregunta que puedan hacer con este, con esta oración? Mm -hmm. Any idea? No idea. Okay, don't worry. Um. Podemos preguntar, why is she reading a book? Oops, es que me, me, me lo pone mayúscula porque lo toma como que es materia. Reading a book. Okay. Why is she reading a book? Pero y no que ella pasa bien ocupada, no es que ella, pues generalmente la vemos ahí siempre haciendo algo. So why is she reading a book? Ah, because it's her day off. Es su día libre, right? Because it's her day off. That's why she's reading a book, right? Oh, okay. Thank you, Lisette. Ahí Lisette nos no decía, where is she reading a book? Sorry. Where is she reading a book? Where is she reading a book? And the answer would be, probably, she is reading at the park. Oops. Espérame, solo vamos a dejarlo menos con reading at the park. 
Okay. She's reading at the park, at the park. <laughs> okay, she's reading at the park, right? What is she doing now? She's reading a book. Why is she reading a book? Because it's her day off. And where is she reading a book? She's reading at the park, right? Hmm. Or she's reading, podemos decir, she's reading in the garden, right? Miren que bonito el jardín, ¿verdad? In the garden, very good. Entonces, let's go ahead and take a look at the elements, okay? You see? WH word, verb B, subject, verb plus ing, complement. Okay, let's see. She's why is she reading a book? WH word, verb B, subject, verb plus ing, complement. Question mark. Okay. Next question. Where is she reading a book? WH word, verb B. Uh, subject, verb plus ing, oops, and complement. Aquí me estoy equivocando. Oh, I see. And question mark. Okay, very good. Vamos a guardar los cambios. Now let's move on. Todavía tenemos otras cositas para hacer ejemplos. No se preocupe. Y yo les comparto esto, tranquilos. Okay, no se preocupen que yo se los comparto el vuelo. Ahí estamos. Okay, vamos a guardar los cambios. And let's continue. Let's see. Um, the cat is looking at the computer. The cat is looking at the computer. He's very focused. ¿Ya vieron? Está bien concentrado el gatito, ¿ok? Entonces, uh, I can ask, what, bueno, vamos a hacerlo quizás, uh, esta, vamos a mandar al fondo porque esa es la respuesta. What, what's the cat or what is, ¿verdad? Pueden decir what, Sky, o pueden decir what is. Cualquiera de las dos está correcta, don't worry, ¿ok? What is the cat doing? Pero para efectos de explicar siempre prefiero mejor ocupar las full forms, ¿ok? So what is the cat doing now? The cat is looking at the computer, ¿ok? The cat is looking at the computer, ¿ok? Um, podemos decir, teacher, and why, oops, perdón. And why is the cat looking at the computer? Why is the cat looking at the computer, teacher? Ah. Because. Bueno, puede que sea he, it, she. Acuérdense lo que les dije, ¿verdad? Para algunos, pues, un animalito puede ser parte de su familia. Y si es hembrita, usted la llama ella, she. Y si es paroncito, niño, ¿verdad? Un perrito, se la llama él. Pero hay personas que solo los, no los consideran así, sino que pues solo los consideran como eso, un animalito, ¿verdad? Entonces le llaman it, ¿verdad? Entonces it. Pero la mayoría pues nos encariñamos tanto que le decimos he o she. Entonces digamos que este es un chiquito, ¿verdad? Entonces because he is looking or he is uh, watching his favorite, his favorite, favorite. Uh, ad, okay, or commercial or TV ad or his favorite um, series, right? Or his favorite commercial. Será commercial, ya me entró la laguna mental. Pero ustedes saben que no me puedo quedar con la duda. Espérenme. Creo que es TV commercial. No han visto que hay animalitos que les encantan los comerciales también. Okay, sí. I think it's TV commercial. Mm -hmm. Because he's watching his favorite TV commercial, right? Salen corriendo cuando ven anuncios de otros animalitos, right? Okay, so what is the cat doing now? The cat is looking at the computer, right? The cat is looking at the computer. Veamos los elementos. WH word, verb B, subject, verb plus ing, and complement. Teacher, pero ¿cuál es el subject ahí? The cat, ¿verdad? The cat. Eh, why is the cat looking at the computer, teacher? Why? Look, WH word, verb B, subject, verb plus ing, complement and question mark. Because he's watching his favorite TV commercial, right? Le encanta el anuncio de la comidita de gato, pero eso está ahí viendo en la, en, en la computadora, okay? Very good. Let me save the changes. Vamos a guardar los cambios. Ahí está. 
Very good. Vamos a ver otro ejemplo, chicos. Ya vamos a hacer otros juntos, ¿ok? So, we are studying for the exam, ¿ok? We are studying for the exam. Ok, the first question, ¿verdad? La primera pregunta. What are you doing, guys? What are you doing now? Ajá, chicos, ¿qué están haciendo, verdad? Típico, no sé si se acuerdan ustedes, ya sea en la escuela, en el bachillerato, la universidad, que uno llega ahí bien tranquilo y de repente veía todo el mundo en una mesa estudiando. What happened? What are you doing now? Ay, que va a haber examen sorpresa. Y si está, usted, usted estudiaba en la tarde, le decían, es que los de la mañana nos dijeron, ¿verdad? O si usted se enteraba un día antes, ¿verdad? Ah, es que nos contaron que, que el teacher dijo que iba a hacer examen, ¿verdad? Entonces, and then, ah, oh, we are studying for the exam, for the surprised, for the surprise exam, or for the pop quiz. En inglés se dice pop quiz. Un examen sorpresa, un pop, pop quiz. Okay, so we are studying for the exam. Okay, very good. What else? ¿Qué más podemos hacer? Ah, podemos preguntar lo siguiente, look. Podemos preguntar, hey guys, why are you studying so hard, right? Hey guys, why are you studying now? Si no es hora de estudiar. Ah, because we, this, we found out, oh no, because we, um, because we heard, escuchamos. Este es un verbo en pasado, chicos, ok? We heard, escuchamos. We heard that we have exam today, that we have exam Today, vaya, mano. Entonces, ahí vamos corriendo a ver el cuaderno a última hora. Because we heard that we have exam today. Ah, ok, ya vamos nosotros también a agarrar el cuaderno a estudiar, ok. Let me see. Vi que alguien mandó algo al chat. ¿Cuál subject, Alejandro? No lo entiendo. About the, about the subject, dice, pero no entiendo. Dígame. Which subject are you studying? Which subject? Ah, ok. The subject, la materia. Yep. Ok, wait. Espérame, se lo voy a tratar de conectar aquí esto. Ahí está. Ok, the subject. Which subject? Ok, I like that one. Esa me gusta. Pongámosla. Escribámosla porque solo las gallinas ponen, me decía mi maestra de noveno grado. Bye. Escribámosla. Sí, yo le decía, este, una vez, nunca se me va a olvidar, le decía, este, mire, señor, eh, pongo aquí mi nombre y se me quedó bien. Y me dijo, mira, hija, me dijo, puedes escribirlo, pero solo las gallinas ponen, por Dios, jamás lo olvidé, ¿verdad? <risa> yo, ya se, puede, ya se fueron a imaginar, ¿verdad? Con mi carita, por aquí la lagrimita cayendo. Bueno, anyways, ajá, pero sí, lo vamos a escribir. Veamos. Which... Sí, porque sí podemos usar which porque tenemos como, como opciones, ¿verdad? Porque tenemos math, English, tenemos uh, BE, etc. Entonces, which subject are you studying, guys? Ok. Which subject are you studying now? Ok. Ah, la mejor materia de todas. Ok. We, oops, we are studying English. Ya lo voy a subir, permítanme. Vamos a hacer la imagen más pequeña. Bye. We are studying English, right? Okay, so why are you, what are you doing now? Oh, let me get my pointer here. Okay. What are you doing now? So, WH word, verb B, subject, purple sign, gene, complement. We are studying for the exam. ¿Cuál examen, verdad? Why are you studying now? Why? You see WH word, verb B. Subject, verb plus ing, complement. Ah, because we heard that we have exam today. That's why we're studying. Por eso estamos aquí a la carrera, escaneando todas las páginas con la vista, right? And then, which subject are you studying now? Oh, we are studying English. Okay, we're studying English. Tengo una laguna mental. Which? So, déjeme ver que estoy escribiéndola correctamente. Ahí está. Very good. Which? Just making sure. Okay, excellent. Very good. Now let's continue with another example. Si igual, si tienen ahí este, si tienen alguna sugerencia, ahí en, escriban en el chat. Miren, ahí Lizeth me mandó una, también Alejandro me mandó otra. Okay. Ah, vaya Rosita, ¿qué hora es? Las y 41. Mm, me faltan dos oraciones más, Rosita, y vemos ese, ese, ese ejercicio. Oye, ahorita voy. Dice, 
fine point ten, five point fine po ah five point five point ten. Ah, anda toda twister la teacher hoy. Exercise three. Voy a eh, dejarle dejar este abriendo la plataforma. Permítame. Porque a veces se tarda, entonces que se quede cargando ya y ya luego cuando termine los dos ejemplos más vamos a ver la, la, el ejercicio. Permítame. Ok, Rosita. Déjeme ver. Ahí está cargando. Ahí está. Ok, let's continue with the next one. Ok. Uh, let me go here. Very good. The next one. It says they are talking about the movie. They are talking about the movie. Okay, very good. Let's go ahead and make up our make up the question, right? We're going to move in here and we're going to ask what are they doing now? What are they doing now? Ah, they are talking about the movie. Okay? They are talking about the movie and we can ask where are they talking? What are they talking now? Okay, what are they talking now? Ah, they are talking outside, oops, <laughs> outside the movies. Okay, or podemos decir outside the movies or at the parking lot. No sé si les pasaba típico, ¿verdad? Uno, Veía la película, se iba caminando, ¿verdad? Si andábamos ahí con alguien que andaba vehículo y nos quedábamos platicando de la película, ¿verdad? Entonces, let's see, let's go ahead and check. Uy, permítame, ¿dónde está el puntero? Aquí, okay, bye. What are they doing now? So, WH word, verb B, subject, verb plus ING. They are talking about the movie. What are they talking now? Okay, so... WH word, verb B, subject, verb plus ing, right, and complement. They are talking outside the movies, right, or at the parking lot, right? So it depends. And the last example, the último ejemplo. Oh, vamos a guardar aquí los cambios. Right. She is working in the report, right? She is working in the report. Okay, very good. Vamos a preguntar. What is she doing now? What is she doing now? Ah, she's working in the report. Okay. Y de repente, por ejemplo, eh, yo puedo preguntar, yo necesito, por ejemplo, digamos que ella se llama, ¿qué? Gaby. Okay, yo necesito a Gaby aquí, tengo una reunión, ¿verdad? Entonces yo vengo y no veo a Gaby, ¿verdad? Y pregunto. Okay. Why is Gaby... Why is Gabby missing? ¿Por qué no está? Por supuesto, eso no tiene nada que ver con ING, ¿verdad? Why is Gabby missing? ¿Por qué no está? ¿Verdad? Why is Gabby missing? Ah, because she is working in the report. Porque está trabajando en el reporte, por eso no está, ¿verdad? O oh, en vez de decir, why is she Gabby missing? Cuando digo, algo, cuando digo, por ejemplo, ah, today Basile is missing, quiere decir que ella no está. Ok, no es que está perdida, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver missing como missing, ¿verdad? Perdido, no, pero no, no, no. Why is she missing? Ah, porque ella no está aquí en este momento, ¿verdad? Entonces, it's something different, ¿ok? Entonces, o oh, si no puedo preguntar, why isn't, uy, perdón, isn't Gabby here? ¿Por qué no está aquí? Pero esa ya es negativa, ¿verdad? Así que me quedo solo con la primera, ¿ok? Así que chicos, eso fue como un review, ¿verdad? De cómo vamos a trabajar las, las preguntas. Eh, ahora bien, eh, me voy a mover de acá un momentito. Me voy a mover solo para mostrar la, la fórmula, ¿verdad? La fórmula, pero ya se los voy a mandar, no se preocupen, yo se los mando. La fórmula, ¿verdad? Solamente recordar esto, chicos, es lo mismo, miren. Las WH question words son iguales. La única diferencia es que la, a mi fórmula original, ¿verdad? Yo solo le agrego los WH words and that's it. Ok, eso es todo. Very good. Entonces vamos a contestar la pregunta de Rosita. Permítanme. Ay, ¿dónde está la plataforma? Platform. Bye, ya está. Very good. Vamos a pasarla por acá. Principiantes. 
Give me one moment. Bueno, el ejercicio 5.10, creo que me dijo. 5.10. Sí, 5.10, ejercicio 3, ok. 5.10. ¿Cuál es su pregunta? Este, Rosita, active su micrófono y me dice, por favor. Rosita. Eh, Hola. Dígame, dígame, ¿cuál eh, es su pregunta? Las 5.10, eh, no puedo contestar, ya lo digo. Oh, dice Jus, Jus Javi, Breifa. Entonces no me... No, yo pongo Jim y Tom no me acepta. No se las acepta. No. Déjeme ver. Uy, está cargando. Permítame un momento. Sí, pero yo creo que sí ya lo hicimos. Así que ya va a aparecer acá. Lo hicimos aquí con los chicos. También, chicos, lo que estaban preguntando en el chat, porque hace un momento vi, y gracias ahí a, a los que se ayudan entre sí, muy buen trabajo, chicos, buen compañerismo, pero eso ya los habíamos revisado acá, así que por si se sorprendieron que sus compañeritos les contestaron, es porque ya los habíamos revisado aquí en clase, ¿ok? Ok, so, veamos, Rosita. Vaya, primero dígame qué es lo que usted está digitando, vaya. Póngame ahí en el chat cuál es la respuesta que usted está agregando y yo le digo cómo. Um, soy en Tom y no me acepta. Siempre me da que o sea no está bueno. Que no está bien. Vaya, Ajá. pero digítenmela en el chat como usted la ha digitado. Oh, remember, el verbo es type. Cuando ustedes quieran expresar, teacher, I am typing, ok, in the chat. Estoy digitando type, porque write is when you do with your hand, with your hand writing, you write. Pero cuando usted está digitando, you type como tipo, ¿verdad? Bye. Aquí está el verbo, type, digitar. Ahí lo Uy, perdón. Ahí está, type. Bye. Eh, sube en tom, bye. Yo la tengo así, miren. Number three, ¿verdad? Ok, sube en tom, are having... Breakfast. Chicos, acuérdense que el, la plataforma es bien sensible porque yo no puedo escribir su en toma y minúsculas porque son nombres, ¿verdad? Entonces yo escribo su en tom. Los nombres siempre van con capital letter, ¿verdad? Entonces su en tom are having breakfast. Y punto al final, ¿verdad? Su en tom are having breakfast. Uh -huh. eh, mis, vaya, primero lo escribí, digamos, así con mayúscula, luego minúscula y no me lo aceptó. Lo único que no, no le agregaba breakfast. Ah, sí. Ahí estaba. Ajá, they are having breakfast. You have uh -huh. to complete the sentence. Ajá. Contesta, la pre contesta su pregunta, Rosita. Sí. Excelente. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos, de la plataforma? ¿Alguien más, chicos? Sí, sí, sí. No one else? Vaya, no se preocupen que aquí tenemos todavía material para seguir. Eh, vaya. Entonces, si no hay más preguntas, remuevo aquí la platform. Me la traigo para acá. And let's continue. ¿verdad? Entonces, uh, let me go back here to the presentation. Que es acá. And ahora vamos a pasarnos al vocabulario, chicos, que teníamos en, en la plataforma. Okay, in the platform you have some like activities or situations, right? This is here you have it says word power activities, word power activities, okay? So there you got some activities. You got play tennis, right? Uh, ride a bike, run, swim, right? Take a walk, ¿verdad? Um, sí, cuando queremos salir a caminar decimos, ah, you know, I'm going to take a walk, ¿verdad? Dance, drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. Okay. No, perdón ahí porque la imagen se ve un poco blurry, pero fue lo mejor que pude lograr con la picture. Okay. Entonces, we're going to try to um, 
to make up sentences. Vamos a ver qué tal nos salen, ¿verdad? Estas, estas oraciones, ¿ok? Pero esta vez necesito que ustedes me ayuden, ¿ok? So, um, you can tell me, what, what, let's go ahead and make, uh, make up this, the, the sentence using present continuous, ¿ok? Vamos a ver. If you want, you can do it through the chat. Para que no empecemos a platicar todas así, bla, 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 solo. Vamos al chat y quiero que me digan. Quiero que me den su oración en present continuous, ¿ok? Let's go ahead and see. Play tennis. So tell me your sentence in present continuous. I'm going to open the chat. Ya lo tengo acá. Mm -hmm. Ah, muy bien, Lizette, muy bien. Sí, Amir, que ahí nos hace falta el subject y el verbo to be. Ok, very good. Muy bien. Ok, very good, Aida. Ella está usando siempre mayúscula al principio como debe ser. Y está usando contraction. Very good. Ok. Entonces vamos a agregar. He is playing tennis. Right? He's playing tennis. Pero no me gusta este color. No se ve. I'm going to use black. And also... In and we're going to have it bigger. Okay, he's playing tennis, right? Very good. Now, uh, also, I can ask, right? I can ask, um, what is he doing now, right? Ah, he's playing tennis, right? He's playing tennis, okay. Or you can ask, ¿Qué pasó? Where? Where is he playing tennis? Right? Where is he playing tennis? Ah. Right? He's playing. He's playing in the in the park. Right? He's playing in the park. Okay, so um, this is what we're going to do. But I want you to do the same. Quiero que hagan lo mismo, but this time, let me share the image with you. Le voy a compartir la imagen para que ustedes vayan uno por uno, okay? Entonces, this is what I want you to do on your notebooks, okay? On your notebooks. Solo let me open it up. Y para mientras vamos a hacer el segundo, para mientras carga WhatsApp web, okay? Vamos, quizá voy a quitar este y vamos a ocupar el mismo formato porque no, para no estar cambiando acá no. ok, ahora ustedes me van a ayudar con este chicos, vamos a hacer juntos ok déjenme ver el chat a ver ok, muy bien muy bien, what is, he, what is she doing now? sí, parece chica la verdad, bueno I don't know What is she doing now? Or what is he doing now, right? He is riding. He's riding a bike. Okay, he's riding a bike, okay? También podemos preguntar, right? Why is he, oops. What is, why is he riding a bike? Okay, why is he riding a bike? Ah. He is because, verdad? Because, because he is going to his parents' house. Pero me que no puedo ver porque aquí tengo esto. Bye. Okay. What is he? What is she doing now? Bueno, vamos, vamos he. What is he doing now? He's riding a bike. And why is he riding a bike? Because he's going to his parents' house. Aquí va una apostrofe. Okay, parents' house. Okay. Ya no pongo una apostrofe es porque como es un plural y termina en S, solo agrego la apostrofe. ¿Verdad? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Okay, very good. Lo vamos a guardar. Now, le voy a compartir, chicos, para que ustedes hagan los ejercicios. Give me one moment. Igual, no se preocupen que mañana vamos a, a seguir. ¿Verdad? Mañana vamos a seguir. Remember tomorrow. Ah, you're welcome. <laughs> you're welcome, guys. No, ya listo los mensajes. Hasta ahorita voy abriendo. Mm -hmm. Congratulations. Ya les contesto ahí, chicos. 
No, you're welcome. De nada, de nada ahí, Janet. Es un gusto atenderlas. I'm going to I'm going to I'm going to share with you. Le voy a compartir la 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 la, la picture para que ustedes hagan los ejercicios. ¿Qué, teacher, ¿y mañana qué vamos a hacer en la última clase? Ah, tomorrow, guys. We are going to go over the, the final test. Mañana es el día en, en, en el que revisamos el test. La... Teacher, ¿se puede escribir el siguiente módulo? A Milcar, fíjese que yo le voy a ser honesta. No estoy segura, pero con mucho gusto yo le puedo preguntar a Miss Elena, que es la, nuestra coordinadora. Pero si yo no estoy equivocada, no sé si eh, la, la documentación la recibieron hasta el 3. Pero si es así, Amilcar, no se preocupe que las fechas difieren. Quiere decir que pueda que uno comience a tal fecha y pueda que otro esté a punto de comenzar, ¿verdad? Después de ese. Entonces, no se preocupe que oportunidades de seguir siempre va a haber. Pero si gusta, voy a apuntar acá porque mi Selena, pues creo que... Ya a esta hora no sé si me va a responder, pero eh, yo le voy a averiguar. ¿Le parece a Milka? Me avisa a Milka si le parece. Yo como mucho le averiguo. Lo voy a anotar aquí. Mm, vaya, está bien. Yo aún no la he enviado tampoco. Vaya, le voy a averiguar yo eso, chicos. No se preocupen. Preguntar por la... Por... Fecha límite. Fecha límite de inscripción. Vaya chicos, quedo pendiente yo de eso para, para mandárselos a nomás. Mi Selena me dio una respuesta, no se preocupen que, como les digo, oportunidad siempre hay. Ustedes han trabajado súper, super mega bien, así que no debería de haber ningún problema. Yo les comunico eso, ¿verdad? Así que chicos, ahí está, ¿verdad? Ahí está eh, the picture. Y este para que comencemos a trabajar. Pueden ocupar, todavía nos faltan tres minutitos de la clase, ¿verdad? Pueden ocupar esos tres minutitos para empezar. Igual, if you have any question, you can let me know, ¿ok? Ok. Vaya, yo voy a averiguar, Sarita. Este, páseme el nombre, por favor. Ahí escríbalo, lo voy a copiar yo ahorita. ¿Me escuchas, Sarita? ¿Sarita? Ahí le escribí en el chat. Si quiere, me escribe ahí el nombre completo, porfa. Lo voy a dejar aquí en mi agenda ya para mañana. Uh, ok. Ay, perdón, no es Sarita, es Zaira, perdón, disculpe. Vale. Tiene que estar así tal cual me lo ha escrito en el chat, ¿verdad? Vale, excelente. Vamos a aprovechar el viaje, Zaira. Y solo vamos a preguntar esto. Yo con mucho gusto mañana le doy una respuesta, ¿ok? Y pues también vamos a averiguar lo de Aida y Amilka, que es lo de la documentación. Ok. Bueno, chicos, ya lo anoté aquí en mi agenda. No se preocupen que mañana lo más mi Serena me dé respuesta y yo con mucho gusto les, les aviso a ustedes, ¿ok? You're welcome, Saira. You're welcome. You're welcome, Aminka. No problem. Vaya, chicos. Time, se fue el tiempo ni lo sentí. I'm sorry. It's 9.01 already. Son las 9.01. Eh, vaya, the homework. Try to finish the same thing, right? What I want you to do is with each of the verbs, okay? You're going to write, we're going to write questions and also sentences with present continuous. Así como está en el ejemplo, es más, ahorita se los comparto. I will share it with you right now, antes de que se vayan. Ok, so tal cual, así como lo tienen acá, please for tomorrow. ¿Y qué más vamos a hacer mañana, teacher? Mañana vemos, el, mañana es el día en el que vamos a hacer un repaso, 
o vamos a hacer como un overview al final exam, ¿ok? Así que, please stay, acompáñenme porque mañana es nuestro último día juntos, ¿ok? Así que, I'll be waiting for you tomorrow, guys. Thank you very much for joining. Good night, descansen, ¿verdad? Y nos vemos mañana. So, take care. Bye-bye. Bye. 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 Goodbye. Bye-bye, guys. Take care.